Mi nombre es Dafne Yaratos, yo soy ingeniera civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente trabajo en BNP Paribas. BNP Paribas es un banco internacional, es un banco francés número uno en Europa. Y en Chile es un banco de inversión donde financiamos proyectos de infraestructura. También nos dedicamos a hacer fusiones de empresas y administrar inversiones eh, internacionales de empresas institucionales como de gobierno, fondos de pensiones, dentro de otros. Es un banco muy comprometido con el medio ambiente. Eh, también tiene políticas muy claras respecto a la sustentabilidad y a la equidad de género e inclusión. Eh, es un banco eh, que se preocupa de las personas, de la excelencia, de la ética y de la conducta. Cuando egresé de Ingeniería Civil Industrial, eh, dediqué gran parte de mi carrera a trabajar en el sector financiero, siempre en bancos corporativos. Tengo la suerte de participar en grandes empresas de capitales chilenos y también ahora en empresas de capitales extranjeros, donde me permitió poder ver las grandes oportunidades que pueden existir en empresas internacionales con buenas prácticas de inclusión y equidad de género en el desarrollo de la carrera de una mujer. En esa época, estamos hablando del año fin de los 90, tenía una gran inquietud por el medio ambiente y quería estudiar una carrera que me permitiera estar en la toma de decisiones para poder hacer un mejor manejo de los recursos naturales. Eh, y qué mejor que en una ingeniería, en este caso fue industrial, para poder estar en, eh, en las decisiones importantes de los financiamientos de proyectos, del manejo de recursos y poder haber hecho el cambio. El camino no se fue en esa dirección directamente, pero sí llegué a una empresa donde el tema de la sustentabilidad es uno de los grandes pilares culturales de la empresa y me siento bastante comprometida y a gusto con respirar esa cultura. Bueno, cuando decidí estudiar ingeniería, eh, la verdad es que yo vengo de una familia donde Siempre se me hizo sentir que yo tenía la posibilidad de desarrollar todo mi potencial. No tenía referentes de otras mujeres ingenieras, eh, pero sí nunca temí en poder enfrentar eso y hacer lo mejor de mí. Eh, al final se fue construyendo el camino. Lo que sí también aprendí es que las mujeres no tenemos que masculinizarnos para ser buenas líderes. Tenemos que ser líderes a partir de nuestra femenidad, eh, que es una herramienta bastante eh, importante dentro de la toma de decisiones y dentro del mundo empresarial. Como tuve la suerte de poder eh, navegar en distintas culturas empresariales chilenas, eh, siento que estoy en una empresa donde he podido compatibilizar mi vida personal, familiar, laboral, eh, lo que me permite hacer desarrollos en todos los sentidos, tanto el profesional, donde en esta empresa no existe un techo de cristal que tanto llaman para las mujeres para poder progresar en su sus responsabilidades, en su desarrollo, pero al mismo tiempo me permite poder atender las necesidades tanto de mi familia, mis niños y obviamente mis intereses. Históricamente la ingeniería ha sido bastante más masculina que femenina en ese sentido y creo que en base a la experiencia que he tenido en el sector financiero, que también es bastante más de hombres que mujeres en Chile al menos, el hecho de trabajar en una empresa que tiene una equidad de 50% mujeres y 50% hombres me hizo darme cuenta del de, eh, aporte que tenemos las mujeres en la toma de decisiones, en cómo conducir una organización hacia un desarrollo organizacional balanceado y exitoso en el largo plazo. Chicas, atrévanse, sigan su intuición, sigan sus sueños. No hay límites. ¿Ya? Existen empresas, existen organizaciones donde hay acogida y donde hay balance para poder desarrollar todos nuestros aspectos, familiares y personales y profesionales.